Zaituni. Kijamani. Miaka yote ndio nitakukumbuka leo. Amna, na nimefika hapa. Karibu kijijini kwetu. Asante sana. Kabla yote, kwani kwa muuliza majaliwa yupo kwenye kijiji hiki? Majaliwa? Hivi kwa nini nimemuuliza majaliwa? Majaliwa namuulizia kwa sababu nina zaidi yake. Na kabla yote, nenda kanimpe asante maana bila yeye sizani kama ningekuwa hapa. Mnyani! Mnyani! Be! Hebu njo! Halata! Njo wakarie, usi ushanga lalu inti ule? Ndiyo. Eh? Eh. Basi itakuwa kaida huku. Au kaida huku. Apana kaida huku kwa na tuende tupate. Mwona? Eh. Hebu tuende tupate. Tuende. Zaituni. Abe. Kama ni vukoni mkuambia kwa wali. Abe. Kama yona hii. Ndiyo. Mailuzi yote ya kumi. Hiyo ni nawe. Jitaidi. Kabla kujacha, uo shu ndoka paki njini. Maana siyo kwa msako uo. Na vitu kusuzi wangu. Kusuzi wako, mtaongia na wangu. Lakini? Lakini nini zaituni? Suminambio unataka kusoma. Uchagi kwa. Uo ndo usadangu kwa kwa. Pole sana zaituni. Pole? Majaliwa mwanangu. Unajua ule binti ni mzuli sana. Na katika ikikijiji hakuna binti mzuli kama yuli. Hivyo basi. Niyache nipanya halakati zangu za kimira. Nikisha mariza. Na itaji umuoe. Hehehehe. Hehehehe. Nikuwe mifungia mama, mbile binti ni mzuri. Na hapa kijini kwetu wama, mfulana yote takai mwona, lazima tamtamana. Lakini soko wangu mimi. Kwa sabuli binti ni chini miaka kumina nane, na 
sio wa mimi kumuoa nikaishi naye yani nitakuwa kama vile na mbaka alafu tena serikali sio wewe imepiga marufuku majaliwa sikiliza nikwambie mimi ni mama yako kama ni mama yako mimi niliyokuweka tumboni mwangu miezi tisa na nimekuzaa kwa uchungu alafu nikumepeleka kashule umesoma nahitaji umuoe yule binti kama hutaki kumuoa sema mimi sio mama yako bogewe lakini kaka lakini kaka kitu gani na wewe lakini nyinyi watoto wa siku hizi mnashindwa kuwaheshimu wazazi wenu hebu jaribuni kusikiliza mashauri na mazungumzo anachoongea wazazi wako mama yako lakini wewe bado tu ni shule shule elimu 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 ni kitu gani kwanza usikiliza mashauri anayoongea babako mama yako ndio kitu ambacho kwanza kuzingatia sisi wazee wa mila mimi mzee wa mila nipo hapa nasikia mnavyojibizana na mama yako lakini bado wewe unabisha na tendo la, la, la elimu si mtoto kafanya haiwezekani lazima msikilize shauri na mama yako ndivyo inavyotakiwa wewe bado mtoto mdogo tu umsikilize mama yako anachoongea anaongea nini kweli mila tunataka tuzingatie mila na desturi sio na nini lakini mila zingine hizi ni kandamizi kwa mwanamke kama hizo si huko ni nini ni, mwanamke majaliwa lakini wewe ni mtu gani usielewa eh hata unizalau mimi mama yako hata mzee wa mila uliopo unamzalau wewe mtoto aina gani sasa mimi nisikiliza ninachokwambia mama yako utake usitake yule binti utamwoa bwege we sina shida salamu yako. We binti. Ina maana wewe kutoka huko nyumbani kwenu kote huko. Kuja hapa kijijini kwetu hujaona mvulana yoyote wa kuishi nayo ila umeona mwanangu majaliwa si ndio? Sikiliza nikwambie kitu sasa. Mimi mwanangu majaliwa hawezi kuumua mwanamke kama wewe. Sheria za mila na desturi zetu hapa kijijini. Mwanangu anaoa mwanamke ambaye mwenye maadili yetu. Si wewe. Mwanangu hawezi kuoa nyambe nyambe iliyotoka mbali huko. Nenda katafute wachumba wengine. Iwe mwanzo na mwisho leo kutembea na mwanangu majaliwa. Usimpate pate tena. Ukome kabisa. Umeelewa? Muone vile. Wapo. Wewe mtu wa kuishi na mwanangu? Sisi hatuwezi kuishi na mtu kama wewe. Sisi tuna mila zetu. Eh? Tunajitambua wenyewe kama hapa kina nani. Hatuwezi kuishi na mtu kama wewe. Kumbavu kabisa wewe. Ni kuone tena we, umfuate fuate majaliwa hapa. Muone kwani. Nitakutengeneza kitu kibaya kweli kweli. Tena usirudie. Shenzi we. Kwenda sasa hivi kabla nisikia kasirika mimi. Au taka nkubonde hapa hapa. Nyoko. Mwege we. Najaliwa mpenzi wangu. Leo nataka nikufundishe kuimba. Sijipo tayari? Niko tayari. Malaika nakupenda malaika. Malaika nakupenda malaika. Na mimi nifanyeje? Kijana mwenzio Nashindwa na mila potofu we Ungenio wa malaika 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 Nakupenda Malaika Malaika Nakupenda malaika na mimi fanyeje Kijana mwenzio Nashindwa na mila potofu we Ningekuoa malaika Shida
kuimba naona unajua kuimba. Najua na napenda. Kweli? Eh. Shida mpenzi wangu. Na bae. Yaani kila siku nakutana naye. Mazidi kunifanya nikupende. Maana kila siku tu. Yaani kila siku tunapokutana. Mm. Unakuwa unaletea kitu kipi. Ni afurahi kusikia hivyo. Kweli? Mimi nakupenda na kupenda sana. <laughs> Sitaki salamu yako na kuuliza umekwata nini huku? Ah, eh? Mimi nimekuja kuangalia maeneo. Umekuja kuangalia maeneo? Unataka kujenga we? Ah. Eh? Kwanza na tukuuliza tu unataka kujenga? Ah. Au? Ah. Eh? Nimekuja tu kuangalia maeneo. Maeneo? Eh. <laughs> Sasa nataka kuuliza kitu kimoja. Yaani katika siku zote unazonitafuta lakini leo umepitiliza. Wewe kila siku unanitafuta. Unanitafuta kitu gani wewe mtoto? Eh? Kwa nini mimi nimefanya makosa kuja kuongea maeneo? No. Majaliwa. Usitaki kuchezea utumbo wangu. Mimi nikikwambia huku sitaki usije. Huku sisi ambaye ndio tunaficha siri zetu zote za mila na desturi. Lakini kila mtoto nikikwambia huambiliki. We mtoto unanitaka nini? Na kuuliza. Nijibu sasa hivi unanitaka nini? Kwa nini mimi nimefanya makosa kuja kuongea maeneo? Si nimekwambia maeneo ndio siyataki unataka kujenga. Sasa wewe mtoto sikiliza nikwambie katika siku zote unavyonichafua utumbo wangu sasa leo ndio nitakukomesha ndio utanijua kama mimi ndio mnasagara kwa sababu leo jeuri ya koti itakwisha subiri sasa kiasiku maeneo maeneo kwa babako Jo kutengeneze. Maene huyu mtoto huyu. Hivi vitu vyangu kweli vimepona huko. Eh? Ah. Wewe. Afadhali umekuja kaka. Naam. Kwanza za huko. Salama za hapa. Hapa kaka yangu hakuchi kuna kuchi. Tatizo kubwa. Umeuliza vizuri. Tatizo kubwa liko kwa mwanamke mkuu wako Majaliwa. Majaliwa kwa kweli vitendo anavyonitendea mimi vinanisikitisha sana. Huyu Majaliwa. Huyu huyu tena sivipendi. Majaliwa huyu wewe kaka unajua sisi hapa. Mila na desturi zetu tunazokwenda nazo. Lakini Majaliwa hataki hata kuzisikiliza. Yeye na makundi yake huko hasiki wala hafanyi chochote. Kwa hiyo mimi aibu alionitia majaliwa kwa kweli mimi sina hamu nayo kumbe ile majaliwa nimempa bure jina la majaliwa kajaliwa yeye sio amejaliwa wazazi wake hivyo basi ninavyokuambia kakaangu mimi majaliwa kwa vitendo alivyonitendea simtaki hata kumuona wala kumsikia sitaki kumuona kabisa kwenye macho yangu haya mimi bora nibaki na mtoto wangu huyu mmoja si kitu lakini sio majaliwa amenitia aibu istoshe wewe unajua kabisa kaka mimi kwa ukubwa wangu hapa kijijini ninavyojulikana mla sagara halafu mtoto asifuate nyayo zangu kwa sababu gani kwa kweli si majaliwa mimi na mimi simo kabisa sasa dada uko uko fika mbali naomba nisikize vizuri yule mtoto wetu hataki fanya vipi ni mtoto wetu Hilo kwa upande wako wewe. Ndio maana unaje kunilipotia mimi baada ya kushindwa kwa wewe. Mimi nitamwita. Nitamsikia hata nijibu kama alivyojibu wewe ama atajibu vipi. Kwa sababu leo kwa kufanyia wewe sijui kwa pembeni sasa. Nitapata mashtaka. Sawa nimekusikia dada. Sikiliza nikwambie kitu. Naam. Mimi si ndio mzazi ni mzaa majaliwa. Ndio. Kama nimekwambia majaliwa mimi kanishinda. Ujue unisikilize. Wewe nenda nengeneka utakavyofanya lakini majaliwa mm, wako wewe sio kwangu mimi mimi mm, si mo kwa aibu alionitilia hapa kwenye kijiji hiki aibu alionipa mimi mla sagara mimi sitaki hata kusikia hilo swala kama wewe unaweza nenda lakini mimi wala si mo lako hivi 
Sasa bwana chote ya amani. Na wala sempa yuko chuje. Sasa wewe ni unaratibu wa imani. Ndio naye kaanza kushikata ma tu sio kabombara shemeji huko nyumbani. Haya nimeshatoa. Weka maji kidogo nisuje hapa. ni <laughs> 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 Yaani mnapozungumzia swala la majaliwa. Huyo majaliwa kama majaliwa. Familia nzima sisi tumeshamtenga. Asikii tu. Kwa nini? Lakini majaliwa anachokifanya yuko sahihi lakini. Kwa sababu anatutetea sisi wanawake. Yaani mimi sijaona kosa lake yuko wapi. Mimi naona yuko sahihi kabisa. Ipo sahihi ipi wewe wewe mnyoja kikeki hapo hivi. Tunanisikitisha sana. Sawa sija kukatalia nimekeketwa. Lakini mtu kama majaliwa akuepo. Kwa hiyo na wewe unaungana na majaliwa. Eh ndio naungana naye majaliwa kwa sababu anatutetea sisi wanawake. Sijaona kwa sala yake iko wapi. kweli mama majaliwa mimi kama mzee wa kimila sitakubali mtu yeyote aje achezee mila yetu na desturi na kama kutakuwa na mtu yeyote anayechezea mila na desturi nitafanya chochote kile ambacho ninachokiweza ni kweli mzee wa mila unachokisema hata mimi tuko pamoja na wewe hata kama mwanangu sitokubali avuruge mila zetu hapa kijijini hata kidogo Fanyeni chochote nitakachokiweza mimi nakubaliana nacho Ni kweli kabisa Mimi nazoona ni bora tuanze kumtokomeza kwanza majaliwa Umeona alafu kazi ya pili tutamtafuta zaituni Eh hivyo hivyo Sawa Ni bora eh hii swala inatusumbua sana Inatusumbua sana haiwezekani mtu kuja kuharibu mila Kwa mtu mmoja tuhangaike na mtu mmoja kwa nini? Wakati wazee tupo. Hivyo hivyo. Haheshimu wazee zake. Ha? <laughs> Haiwezekani. Ndugu zangu, hicho nilichowaambia ni elimu kubwa sana. Na naamini nanyi mtendao kufikisha Ni kweli majaliwa. Hii elimu unatupa hapa leo tutamfikishia kila mwana kijiji. Na lazima kila mtu ajue kwamba madhara ya ukikitaji. Lakini kazi ngumu kumuelewesha mtu ambaye kitu alichokizoea ila tukutoe wasi sisi tutakusaidia sawa kabati penenia siku zote naambia hapa na njia na kama njia na miba kanyaga hivyo hivyo sawa lakini kombe kitu sisi tutapambana tutakusaidia ndugu yetu ana hili sio kwamba mnanisaidia mimi tusaidie kupambana na mila hizi potofu hapa kijijini kwetu kwanza mkifanya tasnimi hapa kijijini kwetu vijana ndio wengi kwa sasa kwa sasa vijana wote yule atakuwa na nguvu kwa hiyo sumu hii tukiambukizana sisi wali hizo mila zao tafanya kina nani ni kweli yani majaliwa yani niseme kama Mungu ameshusha maraika wa heri hapo kijijini kwetu maana mimi hata mimi mpenzi wangu alifariki kwa sababu mila hizo hizo za kukeketwa mpaka leo naumia yani kabati yani angetukia kama majaliwa taingia kipindi hicho yani hata si wengine tusingefanywa hivi na kweli hata usingekeketwa <laughs> bahati mimi nimekuita hapa kwa ajili ya jambo moja Jambo gani sasa? Jambo ambalo mnalifanya na majaliwa. Hili jambo sio siri tena. Hata wazee wote hapa kijini wameshaligundua. Unajua majaliwa anaongea kitu kimoja kichukua kizuri sana. Wewe unaona sasa tunazozipata hapa. <laughs> yaani hili la kuja kuharibu mila zetu hapa kijijini ndio na maana. 
tambua kwamba ata huyo majaliwa mwenyewe kabla hajazaliwa bibi zake yeye mama yake aliyomzaa yeye hii mila tayari kashaipitia na hata wanawake wengine wote ambao unaona hapa kijijini washapitia mila hizo umeshasema bibi zake tibu juzi tu umetoka kulia kwa sababu ya mpenzi wako kufariki ulijua chanzo ni nini au ulikuwa unalia tu haya yote ni mipango ya Mungu mimi mwenyewe kama Mungu alikuwa anamhitaji yeye mimi singeweza kumzuia na katika mila zetu hizi lazima ziidimiwe ndugu yangu tusigombane mimi nimeachana naye sasa hilo si ndo 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 kwa nalihitaji sawa eh habari za majaliwa achana nazo kwa sababu majaliwa kaja hapa kwa ajili ya kupotosha mila zetu we mtu kwenda kusoma tu hapo kidogo kasoma kidogo kidogo tu eti hapa na kuja kutudanganya sisi tuachana mila zetu ah mimi siwezi ngafanya upuzi kama huo kama ni hivyo rafiki yangu mimi nashukuru na nitawafikishia habari hizi wazee majaliwa kwanza nashukuru kwa kwa kuitika mtoto wangu pia pole na kazi zako za shamba asante hayo ni majukumu yangu majaliwa nafikiri utakuwa umefikiria vizuri ombi langu ni kweli ombi lako nimelifanyia kazi na jibu lako liko hivi kutoka moyoni kwangu mimi siwezi kuona mhusiano kama kazi nayo kwa sababu wewe ni ndugu yangu tena ndugu yangu wa damu kwa kuwa na mahusiano ya kimapenzi na ndugu yangu sawa hiyo hiyo sio sababu ya wewe kunikataa mimi ya kwamba eti mimi na wewe ni ndugu hmm? majaliwa mila za hapa kijijini na desturi zetu zinaruhusu binamu kuoana na lazima ujue kuwa binamu ni nyama ya hamu kwa nini wewe unikatae majaliwa mimi najua na sababu zako zingine tambua kwa mimi nakupenda majaliwa au mimi na kasoro gani kwako au nina kitu gani ambacho wewe hakikuvutii msiajabu mimi naomba unielewe kama ulivyosema wewe binamu kinyama cha hamu ni kweli kabisa lakini kinyama hicho cha hamu ni sina hamu nacho cha kukuomba au kukushauri hapa kijijini kuna wafulana wengi tu kamtafute mmoja hapo ili uone mahusiano yake kimapenzi si mimi Majaliwa. Wanaume hapa kijijini nimewaona. Lakini sijachagua wao nimekuchagua wewe Majaliwa. Hmm? Majaliwa. Najua unitaki mimi kwa sababu mimi nimekeketwa. Lakini lazima ujue ya kuwa hizi ni mila za hapa kijijini. Eh? Na wazazi wetu waliotangulia au mabibi na mama na mama zetu wamekeketwa Majaliwa. Na hata mama yako aliyokuzaa wewe amepitia katika mila kama hii. Kwa nini leo unikatai mimi? Mimi najua na sababu zako zingine. Majaliwa. Sawa. Mtaki. Sawa. Mtaondoka. Ila tangu ya kuona na mama yangu kwa kwangu. Na nitasunguka kote. Huko kote nitakapoenda. Ni lazima nitaje kuenda. Kwa sababu mimi alikuwa ni
na hivyo eh unakuja una hema hebu kwanza kaa chini ulikoni eh naambie kwanza kuna nini dada ile kazi imeenda vizuri kabisa eh na watoto nimeacha kwa vizuri kabisa eh lakini hema lakini cha kushangaza dada wakati nakuja huku nimekutana na majaliwa yani ile kupishana tu na yeye amenitukana matusi baya mno kakutukana eh kwa nini hajui kama wewe mama kimdogo yani mimi sijui ah. na sijui nani kamwambia anataka kwenda kupitua siri zetu kwa sababu gani wewe mtoto sasa sijui hata kidogo yani yani nilivyotukana yani vibaya mno kuna lake anatafuta mungu na hata alipata sasa mfanya mungu ndiye anayejua eh alafu ili jina tuliompana majaliwa kwanza leo lipe yani yule ni hasara au shida hasara kabisa unataka kuelewa ngoja nikuulize pale ulipokuwa umesimama na majaliwa ndo kisimani pale kaka yule ni mwana kijiji kwa alikuwa hapa kanisimamisha nataka kunisalimia ndo maana nika nimesimama na lile bonge bonge jeusi lile ndo tao au na yule binti mwingine mnachokifanya nyinyi mimi nakijua huku na huku. Sawa. Labda leo nikwambie jambo moja. Hivi huyu majaliwa, nyinyi anawashawishi shawishi na nini hasa? Hivi aka kaelimu kake alikokapata huko alikoenda au nini? Si ndio eh? Ndio anawadanganya danganya eti. Si ndio? Hapana kaka. Naomba unisikilize. Labda utakuja tuelewe. Tukua tu nani mbaya. Sasa kwa taarifa yenu. Mila ilianza afu elimu ikafuata. Hata serikali na wizara yake ya utamaduni na maana inatambua mila zipo. Nyinyi mnataka kubichana na wazee wa kijiji hiki kwa kupinga mila, si ndio? Sasa hilo hilo gengere lenu mliotengeneza la kupingana pingana na wazee wa kijiji hiki hilo litowapeleka pabaya. Sasa labda utakao ujitolewa. Tulikuwa kuna namna nyingi ambazo tulikuwa tunafanya tu tunasimama. Kwa hiyo wewe ni muelewa zaidi sana kuliko mimi ambaye nilianza kuzaliwa na kuona jua wewe ndio muelewa sana kuliko mimi. Si ndio? Sasa nikwambie kitu kimoja sijali. Yaani sitaki kusikia wala kuona. Yaani nisiambiwe na mtu wala nikakuona tena umesimama na majaliwa au nikaambiwa popote umeonekana na majaliwa. Sitaki. Unanisikia vizuri? Sitaki. Na ukikiuka hili nitakufanyia kitu hicho na hutoamini kama mimi nimekufanyia hicho kitu. Tena na hisi wewe unataka kwenda kule wazazi wako walikotangulia hivi. Endelea sasa. Hodi bwana. Karibu. Haya za bahari habari za hapa. Kwenye bahari yako ndio. Salama vipi hadi bwana? Bwana salama. Bwana mungu huu wa kwako. Ndio. Afadhali nimekukuta. Ehe. Ehe. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya majaliwa. Majaliwa Eh, ndio majaliwa. Majaliwa anakataa sana masuala ya kimila. Sasa nikaona niende kwa mzee mwenzangu ili tujue tufanye nini juu ya hii. Sawa sawa kabisa. Majaliwa mtoto yule ana matatizo. Lakini sio wewe peke yako. 
kuna yule ndugu yangu boka mm. kanieleza masuala hayo hayo mm. jinsi ya matatizo ya yule mtoto majaliwa ndio majaliwa huyu ana matatizo sana lakini mm. kwa sisi peke yetu hatuwezi tukaliamua swala lake sasa tumuone mwenyekiti sasa kabisa na mimi nilikuwa na wazo hilo hilo eh? uliwaza wewe mimi bwana mimi, mwana... mimi ndio ninachokupendea wewe ndugu yangu <laughs> umeelewa wewe eh. nakupenda kwa sababu hutaki kuchelewesha vitu sawa sawa jeri wa mpenzi wangu mamuzia ya kwa kwangu ila kulingana na Mama kora mamangu Hata mila za kijiji chenu pia siwezi kuwa na wewe Mama kwa taki ni na wewe Hata mamangu pia kulingana na vitisho vya mamangu Hata kijiji chenu mila zenu sitoziweza Sina budi kuachana na wewe majaliwa Ndipo nakupenda sana Na mzee wa Kimila. Mm. Nipata ujumbe wako kwamba unanita. Na kwa sababu unaipata muda, nikaona mm. sina budi mikuja kukuona. Sawa kijana wangu majaliwa. Nilichokuitia mie hapa nataka kwanza nielewe. Hivi elimu ni nini? Elimu manake ni mawazo ya watu wengi anayokuja kupewa mtu huyo mmoja. Na kwa hapa kijijini kwetu tunaweza tukasema elimu ni ile hali ya mtu kuto kujua kitu. Unapokuja ukijua unasema nimeelimika. Hiyo ndo tafsiri halisi ya elimu. Hivi nyinyi vijana wetu haswa mnapopata elimu na kutembea huko mijini Mkirudi kwa nini mnataka kupingana na mira ambaye tulizoanzisha sisi wazee wenu Mimi labda niseme tu mzee wangu Mimi niliosoma na vijana wenzangu ambao tumepata bahati ya kupata elimu sio kwamba tunapinga mila na desturi na tamaduni za hapa hapa kwetu Isipokuwa isipokuwa tunapinga mila potofu na gandamizi kwa mwanamke Mila potofu haipo kijana wangu lazima uelewe majaliwa sisi tumeanza mila hizi bado wadogo na mpaka tumefikia hapa tumezeheka bado tuko katika mila hizo hizo. Hivi nataka unieleze kitu kimoja. Wewe mama yako sikakeketwa? Ndiyo. Dada zako si wamekeketwa wale? Ndiyo. Sasa nani aliyokuwa na dosari labda we ya kukufanya uone mila hizi potofu? Ni kweli mama yangu na baadhi dada zangu wamekeketwa ni kwa sababu mimi nilikuwa sijazaliwa. Lakini pia nilikuwa sina uelewa kuhusiana na swala hilo kwa sababu nina uelewa. Mimi labda nikwambie mzee wangu. Maswala ya ukeketaji kwanza kabisa serikali inayapinga. Lakini pili kiafya haitakiwi kwa sababu mwanamke ukishakuja kumkeketa maana kumemwekea kofu. Lakini pili kwenye kujifungua kiafya anapokuja kujifungua anatoka na damu nyingi. Kwa unakuwa kama vile umempa ulemavu, anakuwa na kilema. Hivi unataka kunambia wewe umezaliwa mlemavu hapo ulipo. Upingaji huu si hatutaki. Swala la kovu hata ukijikata kwenye mguu kovu lazima uwe nalo. Umenielewa kijana wangu? Sasa sisi tunachokueleza kama wazee wa mila kwenye hiki kijiji. Tunataka ufuate tunayeyataka sisi. Utake Mila hizi utazifuata. Hutaki mila hizi utazifuata. Lakini hakuna cha lakini ndio ninachokueleza mimi. Eh, <laughs> 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 Salama hali yako baba. Kwema. Nzima wewe nyumbani. Salama. Kwema kabisa. Kwema. Bwana nguvu ni wa kwako. Bangu mie. Eh basi tuende nyumbani tupende vizuri baada tumekutana hapa Naam. shida yetu tutayamaliza hapa hapa kwa sababu ya mwanao majaliwa majaliwa eh, unashangaa majaliwa ina maana majaliwa hiyo huyo humjui au majaliwa ya vipi majaliwa maana yake ni huyu mpwako wewe majaliwa yule eh. 
baada ya kusoma hapa katoka mwenzetu kwenda huko mjini sijui wapi kurudi hapa yeye kawa mpinzani wa kupinga mila na desturi zinazoendelea hapa kijijini tumeona hapana kwa nini tumfumbie macho tumwendee mzee mwenzetu tukamfahamishe swala kama hili analolifanya majaliwa ndio swala lililotuleta sie kwako umeyapata vizuri maana yake sasa mkanye mwanao kwa sababu ninaongea hivyo mjomba ni mama we. ndio sasa kama mjomba ndio mama ina maana yule mwanao mkanye mwanao majaliwa maswala yake na elimu yake aliyoipata huko hatuitaki aiendeleze hapa kijijini hapa pana mila na desturi zetu zinazoendelea hapa kijijini kadhaliwa majaliwa maswala haya kayakuta sisi desturi hizi na mila tumezianza toka tuko wadogo mpaka tumekuwa tumefikia hapa tulipo ye mtoto mdogo aje atupuruge swala kama hilo haiwezekana na kitu kikubwa tunachokuambia ndio mwenzetu <coughs> usije tukalaumiana huku tunakokwenda ni kubaya huko tusifikie huko sawa zio zangu yule ni mtoto mdogo tu ni mwanangu mwenyewe nitamuita nitazungumza naye nitamaliza masuala hii tatizo dogo sana majali wa nani na eh kama ni hivyo katuelewe kitu gani sasa kama katuelewa mila yeye kazikuta kama kukuta sisi tumekuwa tunaziona na yeye kazaliwa wapi shule kasomea wapi na shangaa eh na shangaa tatizo dogo nitakuja nitalimaliza mimi Eh? Ukirielewa hivyo Nani basi majaliwa. sie ndio tunachopata. Sababu sisi yeye majaliwa kana. Maana sisi tukirudi sasa tunakuja kivingine. Sawa. Hiyo elimu kaipata wapi? Kama tukirudi mjini. Na shangaa. Kwa sababu wako ndio mjini. Na tumemfundisha wenyewe hapa. Haribu sana sikio. Ukiwa wewe ndio sisi. Basi haina shida. Sasa kumbe nitaisha. Nitalifanyia kazi mimi. Wazo tatizo yani. Kabisa. Kumbe natuelewa. Hakuna wewe. Bana kwa heri. Basi haina shida. Sasa bahati nzuri tumeonana naye. Twende tu tunabadilishana. Ah, Mzee mwenzangu, wewe turudi tu. Tumeona huyu mtu na eh. tumemalizana naye. Eh. Haina shida kuongoza naye. Wewe mgeuzi hapa hapa mudi nyumbani. Eh. Tunarudi. Basi. Haina shida. Tunarudi. Ah, sawa sana. Yasitize hayo. Haina shida na bwana. Tunalifanyia kazi bwana. Yaache. Atugombana bwana. Bwana bwana. Bwana tunalifanyia kazi bwana. Tufanye kazi bwana. bwana. Haya bwana wasalimie. Atugombani sana bwana. Haya madada ndio hivyo bwana. Haina shida bwana. Oh, maana tuje tukalaumiana. Hajui chochote yule bwana alifanyia kazi bwana. Sasa usiwe mtoto wa maneno. Hamna. Maana yake kwamba mtoto mdogo ukienda kamkanye kweli haina shida mtalisikia tu akibadiliki chochote hapa mtalifanyia kazi hizo haya bwana ah mjomba fanya leo mkoja habari za huko ah nzuri tu sijui hapo salama kwema kwema mimi nipata malalamiko hapa. Kutoka kwa dada yangu. Hasa tatizo kubwa ni nini? Labda mjomba mimi sijakuelewa. Wao wanacholamika na kitu gani? Nasema kile anachokipanga yeye, kile anachokiamua, kile kwambia kitu ushauri, chochote kile kuhusu hapa kijijini, wao wanapingana naye. Na mpaka sasa bana huyu mtu bana kwanza sasa hivi mimi wala usiniulize habari ya majaliwa wala nani. Na mimi sina mtoto anaitwa majaliwa, mtoto wangu mimi ni tu. Sasa paka mzazi anaongea na mnafu unaona ndio kwamba mimi kwamba sina nini naye gombi naye sina jogombana jafaa nini hicho kitu mimi nashinda kuelewa Mimi sijakuelewa unachomaanisha mjomba maana maswali yako sio nimesoma na kina nani sio wapi wapi sijaelewa Kutokana na vitendo ulivyokuja navyo Na hata hivyo nipata maalum kutoka kwa wazee wa Kimila hapa kijijini Kuja kunitaita taarifa hizo hizo sitaifaza kwako Na kuniambia kwamba mwambie mwanao wewe kama ni mjomba mjomba kama ni mama. Wakanieleza ile mmoja ilielezea. Nikasema nitalifanya kazi. Yule kama ni mwanangu basi mimi nitamuita. Unaona? Nitamuuliza. Hata vuni jiko basi mimi nitajua mimi kufanya nini tu watu gani kama ni mzazi. Na yule pia anazungumzaje? Wao wanacholamika na kitu gani? Kupingana na mila za hapa kijijini. Ah. Mjomba, labda nikwambie tu Mimi sipingani na mila. Mila bali kwenye mila vi, kuna vitu vitu kidogo ndio mimi navijaribu kuvipinga. Kama ukikitaji kwa wanawake. Sio yeye ukiukweli mimi nalipinga kwa sababu kwanza kiafya sio jambo zuri. 
lakini pili hata serikali yenyewe haitaki kabisa hata kulisikia na mtu yote anaoshiriki kwenye jambo hili serikali kimkamata inamfunga sasa mimi nilikuwa najaribu tu kuyaweka sawa kwamba masuala kuozesha mabinti chini miaka 18 hilo haliruhusiwi wala halitakiwi kabisa na hilo swala la, la ukeketaji ni kama ukatili kwa wanawake hizi mila zimeanza henzi na henzi sisi tumezikuta wazazi wetu wamezikuta na wazee wetu walizikuta na sisi tunapaza tuendeleze katika wazazi wetu wewe nikuulize swali wewe mama kwa kwetu kwetu Usiguni, nijibu kwanza swali kwanza. Mzazi wako amekeketwa au hajaketwa? Lakini nataka kama amekeketwa. Sio basi tu tunakumbatia vitu ambavyo havina havina sababu wala msingi. Eti kwa sababu tu si kitu hiki nimekikuta basi nikiendeleza hata kama hakina maana nikiendeleze. Ah mjomba. Kwa kipindi hicho umezaliwa, umeyakuta na huyu aliyokuzaa kapitia huko. Kuna tatizo gani ambalo liko tumeona kuna kuna, kuna, kuna kasoro yote ambayo umeiona? Kusema kama kuna mtu ameipata matatizo yote kuna kitu chochote kimetokea hapa kijijini katika hizi mila mpaka wewe unaweza kupingana nazo wewe na wewe ndio mtu wa kwanza hapa kijijini. Njomba labda nikupe elimu kidogo. Kuna madhara mengi yanajitokeza sema sisi tunakuwa tu yaelewi. Mfano, unapomkeketa mama au dada au binti madhara yake anakuja kuyapata kipindi anapojifungua. Anatoka kuona damu nyingi sana kwa sababu pale ile kovu inakuwa ni kovu la milele alifutiki na kuna vifo vingine vinatokea hapa kijijini kwetu ni kwa sababu masuala hayo ya ukeketaji ila kwa sababu watu wengi hawajui ndio maana wanaona kama vile mazala hakuna lakini mjomba mazala yapo majaliwa hizo ni kwambie hili tatizo la kuoni shaka tatizo ni kama vile ni nini sawa kwa hiyo nitakupikumbikana kila mtu hapa kijijini makeso wazazi sio na mila kila kuna majaliwa 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 hivi sasa ninapokuambia sasa leo sije kuonekana kama hizi mila tupote na maana anasema wewe bwana sikia ujue nazi haizi kushindana kile mimi nini jiwe unaona vizuri sasa mimi siwezi kukosana hapa na dada yangu siwezi kukosana hapa na wazee wana, 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 wana kijiji wanzangu kwa sababu yako wewe sasa ninachokuambia moja. Kwanza ninapoongea sasa hivi. Hizo habari zako unaweza kwenda nazo. Kitu kuja kukufika, kitu cha kuja kukuta mimi sila umiani. Tulichopoitia hapa mwenyekiti sisi tuna matatizo. Na tatizo letu wa kulimaliza wa, kuli, wa kulimaliza ni wewe kama unavoelewa mwenyekiti. Wakati unakuja kutaka uongozi ulitujia sisi wazee. Na sisi wazee tumeshirikiana kuwashawishi vijana wetu. Kwa pamoja tumekuchagua umekuwa kiongozi kwenye kijiji hiki. Maana yetu kwamba wewe ndio mtu wa kuweza kututatulia matatizo haya. Lakini wazee wangu kwanza mngenieleza tatizo haswa ni nini? Da. <laughs> Kumbe ni hiyo. Eh, hilo mbona dogo tu kwangu limekwisha? Eh? Hilo limekwisha. <laughs> Umeona mzee mwenzangu? Ndio ndio. Mimi nimekwambia tukimwita mwenyekiti hatokataa swala hili. Swala dogo tu hilo wazee wangu. Eh. Nyinyi ndo wazee na wategemea bwana. Sawa sawa. Pamoja na hivyo wewe sasa ndio kiongozi katika kijiji hiki. Sawa sawa. Limekwisha. Au sio? Limekwisha kabisa. Basi umefanya vizuri. Ah, uh, majaliwa. Nimekuita hapa. Nataka tushauriane. Na pia nataka nijue haswa. Ni kitu gani kinachokufanya wewe ukawa mpinzani na kubishana bishana na, na, na kupinga mila na desturi za kijiji chetu? Ni nini haswa? Kwanza mwenyekiti. Napenda nikushukuru kwa kuniita hapa. Kwa mtazamo wa juu watu wanavyonitazama wanaisi mimi ni mpingaji, lakini kuwalisia mimi si mpingaji. Bali nataka kijiji chetu kiende hivi na kisipinde pinde. Hii yote inatokana kwamba mimi nataka hapa kijijini kwetu na sisi tuwe na maendeleo. Majaliwa. Hivi maendeleo unayotaka ni maendeleo ya aina gani? Kwani hapa kijijini hospitali hakuna? Zipo. Shule? Zipo. Maji? Tunakunywa. Sasa maendeleo yapi unayotaka wewe? Ewa. 
toka kichetu kiumwe sije kuona katika serikali kwa na mfanyakazi wa kike ambaye katokea hapa kijijini kwetu si udaktari si ualimu hata ili jeshi la akiba hakuna dada zetu wala wanawake ambao wanatoka katika kijiji chetu inatokana na nini hizi mila potovu na gandamizi kwa mwanamke tunazingania ndio zinaleta matatizo haya tunatakiwa tuwe na usawa hii majaliwa hawa mabinti wanaozeshwa miaka 10 na chini ya miaka 18 ni, wa, ni watoto wako hata kama si watoto wangu wana kuhusu nini hawa wewe hata kama hawanihusu mimi natakiwa niwapambanie kwa nini unahangaika hangaika na vitu havikuhusu majaliwa na mila zilikuepa majaliwa kila kabila ina mila yake wewe ni kipi kinachokufanya na ile gengerenu mlilianzisha kupingana pingana hawa zao akimira ni kweli unachokiongea lakini dunia imebadilika mila potofu na gandamizi kwa baadhi ya watu tuachane nazo labda nikushauri kitu wewe unataka uungane na sisi ili tulipambanie jambo hili la gandamizi kwa wanawake ukeketaji na masuala mazima kuozesha mabinti chini ya miaka 18 huo puuzi siwezi kufanya mimi siwezi kuungana na watoto wadogo kwenye mambo ya kipuuzi mimi nafuata mila na, na desturi bwana hata wazee niliwakuta hawa wewe unazaliwa wewe majaliwa mila umezikuta elimu inafuata leo niungana na nyinyi kila kabila ina mila zake sawa majaliwa na mimi labda nikwambie kitu wanasema hivi safari ngumu ni ile ya kwenda usipopajua na mbaya zaidi ukiwa na watu ambao hawana utayari wa kusafiri na safari ngumu maana yako haswa ni nini? Nachomaanisha hivi. Ungana na sisi ili tulipambanie zoezi hili. Lisiwe gumu. Tuwafanye watu waishi vizuri kwa amani. Mimi nafuata mila na desturi ya kijiji chetu. Toka enzi na enzi ya wazee mpaka hapa tulipo. Niungane na watoto wadogo kwa ajili ya upumbavu. We majaliwa na wenzako kunyangalieni. Haya mmefanya atawapeleka pabaya. Sasa ni kwambie mheshimiwa mwenyekiti. <laughs> Mimi nitafanya kijiji kiende hivi na si kupinda pinda. Ah. Mimi ngoja niwaambie kitu. Nisi mnataka kushindana na jiwe? Basi shindane nalo jiwe. Bwana mama majaliwa, mimi nimekuja kwako kwa swala hili. Moja. Ninamuhusu mwanao majaliwa. Sawa? Hivi vitendo anavyofanya hapa kijijini na ile genge lake alioanzisha mimi ma, mambo yake yamenifika hapa. <laughs> Usicheke. <laughs> ah. Hey. Usione na cheka. Ujeni na furaha. Na cheka tu. Majaliwa huyu. Haya niambie. Mwenyekiti unanisaidiaje kuhusu yao mtoto Majaliwa? Mwanao? Ehe. Tabia yake aloyanzisha kwa ajili ya hiyo elimu yake aloipata huko. Lakini hiyo elimu imekuja mila zikiwepo. Hivyo. Sawa. Tabia kuzalau wazee wa kijiji. Tabia ya kuzalau kwenda kuongea ongea maneno kwa ajili yangu mimi. Hii tabia imenifika hapa. Nimekuja kwako. Kukupa taarifa umkanye mwanao kabla sijafanya mambo yangu <laughs> Mwenyekiti Sikiliza nikwambie kitu Mimi ulipotoka huko kuja hapa nilijua saa nyingine unakuja na kunletea habari zozote la mdani za mwanangu sikitu Mimi mbona sina mtoto anayeitwa Majaliwa hapa eh? Mimi Majaliwa nimeshampukuzaga zamani kabisa sina mtoto anayeitwa Majaliwa hapa ha. nyumbani kwangu Kwa hiyo sijakuelewa vizuri Huyu Majaliwa wewe sio mwanao Sio mwanangu Unanivuruga ujue mama Majaliwa. Uh-huh. Watu wanakuita mama Majaliwa afu sio mwanao vipi sasa? Hayo Majaliwa kajaliwa yeye sikujaliwa mimi. Umenielewa? Majaliwa alikuwa anaitwa Majaliwa kimakosa. Ile ni hasara kwangu mimi. Majaliwa kuanzia hivi sasa kwa vitendo alivyo vitenda kuzalau sisi mila na desturi yetu hapa kijijini ndio imesababisha mimi nimpukuze niwe simtaki hata kumuona kwenye macho yangu hapa. Sasa mimi nilikuwa nimekuja kwa kushirikisha. Maana yangu ya kukushirikisha sijataka lawama. Maana swala la mwanao analolifanya. Mimi nikiamua kulimaliza wala sichukui muda. Asubuhi tu limeisha. Utaweza? Ah. Eh? Mama Jaliwa, mimi naitwa nani? Mwenyekiti. Mwenyekiti si ndio mwenyekiti wa wana, wananchi wote hapa? Ndiyo. Majaliwa anishinde mimi. <laughs> huyu Majaliwa anishinde mimi huyu? Mtoto mdogo huyu. Sikiliza <coughs> nikwambie kitu. Mimi nakuahidi kama utaweza kufanya kumdhibiti huyu mtoto. Mimi hata jogoo na chinja nakupa. Eh. Hakika mnamtume, mimi nakupa. Fanya kama unaweza. Tena mimi majaliwa. 
Hata kama amekufa maiti yake hapa kwangu haipiki. Limeisha hilo mimi naenda. Umeelewa? Limeisha. Mwenye kitu utaweza? Limeisha. Haya kafanye nisikie lakini usikose kurudi. na watu wote wanajua swala hilo na tunazidi kuziendeleza sisi kwenye kijiji chetu sasa sielewi hata kifo chake na wapa pole ndugu wanayemhusu huyo kijana haswa ndugu yangu mbonde mbonde pole sana asante maana msiba huu unakuhusu sana wewe wewe huyu mpo wako na mjomba ndiyo mama wanao wametupoka lakini sia kusikitika sana tunasema Mungu yupo lakini pia na mizimu ipo nenda ukampe pole na dada yako haina shida imefika sawa poleni sana wana kijiji wenzangu na mimi mwenyewe najipa pole vile vile ni kijana wetu lakini tutafanyaje ndio hivyo tena yameshatokea watu wanasema yaliyopita singwere tugange yajayo kwa hiyo liwe fundisho kwa vijana wengine mila na desturi zipo na tutazidi kuziendeleza kwenye kijiji hiki mwenyekiti mimi natoa shukrani tu yaliyobakia na wewe ndugu yangu unaweza uka waeleza vijana wetu. Jamani kama alivyosema mzee mzee wetu hapo. Huu msiba umetokea umechanganya changanya hatujui kwamba ndugu yetu amekufa kwenye mazingira gani. Lakini kama wapo rafiki zake kwenye kikao hiki wajifunze kupitia tukio hili. Jamani mizimu haichezewi. Mizimu ilikuwepo toka enzi na enzi. Tusizarau mila zetu. Sio tunaelewana? Ndiyo kabisa. Ndiyo. Basi mimi niwape pole na mimi najipa pole pia. Kama alivyosema mzee, mzee mbonde pole sana. Asante bwana. Lakini kingine tuendeleze mila na utamaduni wetu. Nyinyi mnaofika mkawaambie na wengine ambao hawajafika hapa. Sawa? wakati mwingine tukikutana waje na tuelezane mimi sina mengi sana naweza nikasema kikao chetu kimeahirishwa kwa leo tutakutana siku nyingine wewe sijali vipi kwa afi mimi najua ndio utakuja naye huko maana mimi nimempitia pale kwa siku mkuta Sikia ngombe kitu. Nadhani umeona kichunguta ndugu yetu majaliwa. Sawa? Inabidi tuwe makini sana. Mwendelee ndugu yangu. Ila bahati, unajua mimi sasa hivi nimeshaingia uoga. Nina hapa nilipo naogopa na ogopa kama nini. Sikia ngombe kitu. Ndio maana majaliwa alichagua sisi kwa sababu alituona ndio majasiri. Itabidi tupigane ili kutimiza ndoto zake. Naomba ukakutana kibibi umwambie. Sawa, awe makini sana. 
Sami ndio kutana na hivi pia kati ndio mnakaa kwa mtu mmoja. Basi sawa, mimi nitamwambia. Sawa. Wewe ni ndani na yeye. Ila kuwa makini. Sawa. Mama ni pele kwenye kaburi lake. Basi nikupokee